Hi, I'm Claudio Silva and I'm a teacher of English. Hoje continuaremos a falar sobre as diversas maneiras de expressar o simples ato de andar, walk. Apresento-lhes a última parte de Street Scene. O próximo a entrar em cena é um trabalhador que se arrasta cansadamente para casa. Atrás dele, uma bela jovem desliza, sorrindo de vez em quando para um menino que caminha como um homenzinho ao lado dela. Enquanto aqueles que olham as vitrines caminham para frente e para trás, um homem alto de meia idade tropeça ao caminhar pela rua e entra no café. Ele, uh, ele anda em volta olhando, é, olhando de forma míope, apertando os olhos para os clientes. Evidentemente irritado por não encontrar a pessoa que procura, ele sai às pressas do recinto. Quando estamos indo embora, uma garotinha se aproxima na ponta dos pés de nossa mesa, mas uh, antes que possamos falar com a criança, ela vê sua babá e sai correndo. Next to come into view is a laborer plodding wearily homeward. Behind him, a beautiful young woman fairly glides along, occasionally smiling down at a small boy who trudges manfully beside her. As window shoppers promenade back and forth, a tall, middle-aged man stumbles uncertainly across the street and enters the cafe. He prowls about, peer peering nearsightedly at the diners. Evidently annoyed at not finding the person he seeks, he stamps out of the room. As we're about to leave, a small girl tiptoes up to our table. But before we can uh, before we can talk with the child, she sees her nurse and scurries away. Plot: caminhar penosamente por razão interna. Glide: deslizar. Trudge: caminhar penosamente quando a razão é externa. Promenade: perambular. Stumble: tropeçar. Prowl, vaguear, rondar. Stamp, andar batendo os pés. Tiptoe, andar na ponta dos pés. Scurry, chispar. De repente, há um forte trovão e a chuva desaba. A calçada molhada faz com que as mulheres de salto alto se equilibrem precariamente em direção ao meio fio. Uma das líderes de torcida, não mais se impertigando, entra mancando no café. E vários garotos que apenas há um minuto caminhavam lentamente sob o sol, agora correm em busca de abrigo. Suddenly there's loud thunder and down pours the rain. The wet pavement causes women wearing high heels to slither precariously toward the curb. A majorette, no longer swaggering, limps into the cafe and several boys, who but a minute ago idled along in the sunshine, now scamper for shelter. Slither, resvalar. Swagger, impertigar-se. Idle, flanar. Scamper, disparar. Logo, o sol irrompe novamente e a rua se enche de mulheres pisando com cuidado em torno das poças. Homens pisando fortemente para evitar escorregar e jovens despreocupados vagando alegremente. Soon the sun bursts forth again and the street fills with women stepping carefully around puddles, men tramping heavily to avoid slipping and carefree young people roaming merrily about. Step, pisar. Tramp, pisar forte e ruidosamente. Roam, passear. Tínhamos a intenção de passar a tarde caminhando pelas colinas ou perambulando pela cidade, mas agora decidimos, em vez disso, dar um passeio pelo parque. Quando estamos prestes a sair do café, um homem de aparência rude entra cambaleando e segue pelos corredores, gritando pelo gerente. Sem esperar pelo resultado, passamos por entre as mesas próximas e caminhamos despreocupadamente até o sol, onde, pisando em lama aqui e ali, caminhamos em direção ao parque. We had intended to spend the afternoon either hiking into the hills or rambling around the city. 
But now we decide instead to meander through the park. As we are about to leave the cafe, a rough-looking man staggers in and reels down the aisles, shouting for the manager. Without waiting for the outcome, we wend our way through the closely placed tables and wander out into the sunshine. We are treading our way around muddy spots. We amble toward the park. Hike. Excursionar. Ramble. Passear. Meander. Serpiar. Stagger. Cambalear. Titubear. Real. Cambalear. Wind. Dirigir-se. Wander. Perambular. Tread. Pisar, amble, perambular. Existem outras palavras que descrevem a maneira de caminhar e, ao mesmo tempo, veiculam a ideia de andar, como, por exemplo, gad e gallivant. Gad significa vagar preguiçosamente, como quando uma pessoa olha vitrines de lojas. Gallivant significa simplesmente vagar por prazer. Alguns deles são apenas primos distantes. Por hoje é só. Curtam e compartilhem um vídeo novo toda semana. Stick around!